Всем привет! Это хорошее утро. Наташа Теплова, Игорь Шомас, дорогие друзья. Ну, всем, кто сейчас завтракает традиционного, приятного вам аппетита. Все, кто сейчас только пробудился, вам э, приятного утра, прекрасного дня и отличного настроения. Мы, как и обещали, призываем, призываем в наш эфир разных гостей, которые приносят с собой не только отличное настроение утреннее, но и сверхполезную информацию. Сегодня вопрос экологии стоит, ну, я не знаю, уже, ну, острее, наверное, некуда. Нет человека, который бы не слышал про какие-то меры. И это очень важная тема, потому что действительно человек э, очень нехорошо относится к планете, на которой живет. Она у нас одна, единственная, и поэтому ее надо беречь. Да, и о том, как это делать, и о том, как э, вообще стать экоактивистом, сегодня расскажет нам наш гость Полина Митько, умеренный экоактивист, основатель и мастер экологического проекта «Листва» с душой филолога. Вот такой интересный гость. Полина, скорее подключайтесь к нам. Ну, Добрый у меня утро. первый вопрос возникает. Что значит умеренный экоактивист? А умеренные, ну, значит, без э, загонов, следующей заповедям экологичной жизни. То есть я делаю и проповедую такой стиль э, посильных шагов в этом деле. То есть я не призываю никого там закупать тараканов, допустим, которые бы там ели отходы биологические, да? Э, вот, то есть, ну, делаю, что возможно. Все в меру. Не истерю, Все да. в меру, да. А Понятно. что вообще, Полина, вас подтолкнуло на этот путь? Вот вы проснулись утром и решили, хочу стать экоактивистом. Ну, не так все резко произошло, но, да, довольно как бы это был эффектный такой э, момент. Я э, оказалась на экологической лекции экоорганизации «Чистая среда». Вот, и там э, я впечатлилась тем, что, э, оказывается, стаканчики, вот эти вот, в которых выдают нам горячие напитки на вынос, они не разлагаются, даже их невозможно переработать. В общем-то, это не бумага. Э, я, ну, то есть я не ожидала этого, я думала, что это бумажный стакан, но как бы логически я не подумала, что ну, он бы тогда протекал. Вот. А, и второй момент меня поразил тогда, я помню, это было смешно, я как раз, идя на эту лекцию в фикс-прайсе, увидела многоразовые а, пакеты биоразлагаемые, там было написано. Я такая радостная, купила еще на подарки родителям, и, короче, на этой лекции я поняла, что это абсурд. То есть это тот же самый пластик, просто который быстрее распадается. То есть пластика биоразлагаемого не может быть. Не существует, да. да. Вот. Ну mm. и после этого я поняла, что я, в общем-то, ну, хочу жить экологичнее и могу. И так родилась моя осознанность экологическая и проект «Листва». А с чего можно начать? Вот, понятное дело, дома можно начинать с сортировки мусора, к примеру. Пластик отдельно, отходы отдельно и так далее. Еще с чего? Вот какие шаги можно выполнить для вот начального этапа, скажем? Ну, даже есть более простые шаги, например, просто меньше покупать пластика, брать товары не, без упаковки максимально, допустим, даже те же яйца не брать не в пластиковой упаковке, а в бумажной, да, то, что может разложиться, брать с собой не брать лишний пластик. Ну да, это, повторюсь, то же самое. Ну, то есть можно э, пакет, в который мы покупаем что-то на развес, да, брать с собой из дома, тот же самый прозрачный, ну, использовать его несколько раз. Вот. Ну, mm -hmm. просто как? Включать голову и осознавать, что ты делаешь вообще. А нужен, нужно ли тебе это? Может быть, это можно и не тащить домой? Полин, вот вы как основатель такого проекта общаетесь сейчас с людьми. На ваш взгляд, охотно ли люди меняются, охотно ли люди внедряют вот эти новые привычки в свою жизнь, более экологичные? А, ну, вообще, тут как, как механизм работает внедрение привычки? Если ты хочешь и если ты эмоционально вовлечен, то ты внедришь эту привычку запросто. Вот как, как я и мой муж, да, мы вот впечатлились этими стаканами неразлагающимися. И у нас как-то само собой разумеющимся встал вопрос 
покупки стаканом многоразового. У меня тоже такое да. есть. Я, я тоже молодец. И я с собой хожу в магазин. Я вообще... Это а, же приятно, ты... это красиво. И ты еще получаешь скидку за то, что ты в свою тару берешь. Ну, то есть... Я, может быть, Один сейчас тоже, да, поделюсь таким маленьким лайфхаком. Мы тоже завели в семье такую привычку, что если мы забыли взять авоську и пошли в магазин, мы будем нести все в руках. Мы не возьмем пакет, нам будет неудобно, это все будет вываливаться, но зато мы точно будем знать, что в следующий раз с собой надо взять авоську. Кстати, да. про них. Полин, понятно, фруктовки, многоразовые пакетики, авоськи, это плюс-минус понятно. Восковые салфетки многоразовые. Это что за чудо юда вообще? Для чего у они нужны? У меня слышите, собака лает? Она вот за сохранение природы лает. Она поддерживает свои протесты. Да. А, восковые салфетки. Ну, вообще я готова им петь дифирамбу и буду это делать, наверное, до, кон до конца века своего короткого человеческого. Uh, все очень просто, это вообще древнее изобретение фермеров, то есть бумага пропитывается воском, вот, и uh, как, за счет, ой, бумага, ткань пропитывается воском, и за счет этого она может служить uh, крышечкой для еды, которая у вас осталась в, в тарелке, да, то есть вы можете не покупать дополнительные контейнеры uh, пластиковые, да. То есть ага. вот здесь у меня лимон завернутый, тоже не в пакете, да, и вот здесь у меня в мешке, например, овощи порезанные там или что-то почищенное, что я не доела или не использовала. То есть вот это такая штука, которая, ну, опять же, помогает, она, во-первых, антибактериальна, то есть воск и миндальное масло у меня здесь. Это все как антибактериальные вещества, то есть они не покрываются плесенью продукты там, вот. Ну и, во-вторых, опять же, заменяет э -э классик. Полин, мы знаем, мы, мы чего-то только касаемся еды сейчас. Есть еще одна очень крупная такая направленность. Это вторичное использование одежды, тканей, украшений, всего прочего. И мы знаем, что ты для нас приготовила такой маленький лайфхак, как можно старую вещь превратить в новую, еще более, я скажу, дизайнерскую, с помощью картошки. Опять же, все очень экологично. <смех> да, да, допустим, картошки. То есть нам нужен штамп. Я работаю как в листве. У меня есть деревянные штампы и есть штампы, допустим, вот э, из линолеума. То есть в стиле линогравюры выполненные. Опять же, из линолеума, который был кому-то не нужен, из остатков я забрала и вот сейчас... Вторичное вот... сырье. <смех> да, либо штамп можно, не заморачиваясь, сделать из любых подручных средств. Вот из картошки вырезать видно, да, звезда, допустим. То есть ты просто да. вырезала ножичком форму картошки? Ну, да. да, Мы можем взять крышку, э, да, э, макнуть в краску крышку, и на изделие у нас получится круг. Ну, то есть, я, кстати, могу показать. Могу показать? Платье. Конечно. Обязательно. Сделано таким образом, то есть было вот обычное. И я просто ру рукояточками Эй. там какими-то, да, наштамповала краску на платье и получилось такое необычное. В общем-то, это сделать очень просто в домашних условиях. Сейчас я покажу. Вот мы выливаем краску, да. Что это за краска, Полин? А, ну, если мы печатаем на ткани, я сейчас на маке буду печатать, то это а, краска декола по ткани специально. Угу. Она потом обрабатывается утюгом паром после нанесения краски и закрепляется таким образом. Вот, мы можем спонжем специальным макаем в краску, наносим краску на картошку. Картошку, да. Вместо спонжа можно использовать кусок губки отрезанной, использованной, допустим. И печатаем. Сейчас я отпечатаю и покажу вам, что получится. Любую ткань можно а, нет, это должна быть натуральная, потому что если это будет синтетика, то краска не возьмется. Она как бы будет соскальзывать. Ей некуда будет <связать> Чудо! <связать> Майки звезда, и, в общем-то, делайте, что вы хотите, свой, что угодно Да, можно вообще в интернете Пай. уйма идей, как сделать штампы из подручных средств. Намотал нитку, покрыл ее краской. Ткань положил, и вот так провел, и у тебя какой-то интересный орнамент. Ну, короче, ой, мои деньги, это не мне. 
В общем, здесь только ваши фантазии все ограничивается, все есть дома, поэтому вот пока есть еще время свободное, обязательно займитесь этим и, конечно, подумайте, загляните в холодильник, в шкафы, посмотрите, сколько там целлофана и пластика, задумайтесь об этом. Полина, огромное вам спасибо, что сегодня поделились своими знаниями, своими навыками, очень приятно было с вами познакомиться. Думаю, что многие сегодня откажутся от одноразовых стаканчиков. Да, это да. было бы классно.